Thank you so much, Brother Grant. Gracias, hermano Grant. Ephesians 5:20 says. Efesios capítulo 5 verso 20 dice. Giving thanks always for all things unto God. Gracias a Dios siempre por todas las cosas. And the Father. Al Padre. In the name of our Lord Jesus Christ. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. I'm thankful for this conference. Yo estoy agradecido por esta conferencia. Thankful for my friend Pastor Daniels. Doy gracias a Dios por mi amigo el Pastor Calvary Daniels. Baptist Tabernacle. Por la Iglesia Calvary Baptist Tabernacle. For my friend Dr. John Vaughn. Por mi amigo el Dr. John Vaughn. And I want to echo the gratitude that's already been expressed by other speakers Yo for your hospitality. Yo simplemente soy un eco de la gratitud que se ha expresado a ustedes como Iglesia por su hospitalidad. I learned the first First time I came to Puerto Rico. Yo aprendí la primera vez que vine a Puerto Rico. You're friendly people. Que ustedes son personas muy And amistosas. I always enjoy coming. Y yo siempre disfruto venir. You pray for me in the morning. I'll go back to Los Angeles, California. Usted ora por mí porque mañana voy de regreso a Los Ángeles, California. And start a campaign on Sunday. Y voy a comenzar una campaña el domingo. Would you take your Bibles tonight, please, and go to 1 Samuel chapter number one? Podría usted ir a tomar su Biblia e ir a primer libro de Samuel capítulo uno. First Samuel chapter one. Primer libro de Samuel capítulo 1. A number of you men met with uh, Pastor Jan Milton on Tuesday or Wednesday. Algunos de ustedes pastores se reunieron con el pastor John Milton el miércoles o el jueves. And he talked to you about Operation Renewed Hope. Y él le habló a ustedes cerca de un ministerio que tienen de de operaciones especiales para renovación. The opportunity for us to partner with you. Con una oportunidad para nosotros entrar en compañerismo con ustedes. Brother Milton called me this afternoon. El pastor Milton me llamó esta tarde. He's been back in the United States. Ya él está de regreso en los Estados Unidos. Praying and lining things up. Él está orando y poniendo cosas juntas. And he already told me he's lined up some airplanes. Y ya él me dijo que ha puesto ahí eh, algún eh, asunto de vuelo. Some pilots. Y ya ha hablado con algunos pilotos. So we can come to the places where you live. Así que podemos venir a los lugares donde ustedes viven and bring medicine and the gospel of y traer Jesus Christ. medicina y el evangelio del Señor Jesucristo. You've got him excited. Usted está emocionado. And he's working behind the scenes now y usted está ahora trabajando detrás de la escena so that God can do a great work where you are. para que Dios pueda hacer una gran obra de, con ustedes. You continue to pray. Usted, por favor, continúe orando. We'll stand for the reading of the word of God in 1 Samuel chapter 1. Vamos a parar mientras leemos la palabra de Dios en primer libro de Samuel, capítulo I'll have you read verses 9 through 12, 9 through 12 and then verse 20. 9 through 12. Vamos a leer 12. los versículos 9 al 12 y después el 20. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 9 al 12 y después el 20. La escritura dice, Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Ahora el versículo 20. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Now tonight I want to talk to you on this topic. Ahora esta noche quiero hablarles del siguiente tema. Prevailing prayer. Una oración que batalla. How to get your prayers answered when you talk to God. ¿Cómo puede usted mantenerse orando cuando habla con Dios? In this passage of scripture. Y este pasaje de las escrituras. Details for us a lady. Nos da detalles de una mujer. Who saw God give her a baby boy. Que vio a Dios darle un niño varón. Because she prayed. Porque ella oró. And the same God that answered Hannah. Y el mismo Dios que le respondió a Ana. Won't stand for you. También te va a responder a ti. Would you be seated, please? Se pueden sentar, por I'll favor. Pray. Heavenly Father, thank you for the privilege to preach the word of God. Open hearts, open minds. If anybody's come tonight is not born again, may this be the night that they trade religion for a relationship. Teach us all how to pray, not only that we ought to pray, but how we ought to pray. 
and we will give you the praise, honor, and glory in Jesus' name. Amen. Amen. The greatest privilege of the child of God is el, the privilege of prayer. El privilegio más grande que tiene el hijo de Dios es el privilegio de orar. God is inviting you to talk to him. Dios te está invitando a que hables con él. Jeremiah 33:3 says. La Biblia dice en Jeremías 33:3. Call unto me and I'll answer thee. Clama a mí y te responderé. And show thee great and mighty things thou knowest not. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Stop and think about this. Pare un momento y piensa en esto. The God who made you. El Dios que te hizo. Who holds your next breath in his hand. El que mantiene el aliento en sus manos. The King of Kings and Lord of Lords. El rey de Reyes y Señor de Señores has invited you te ha invitado a ti into his throne room al, al trono de su gracia to carry on a perpetual conversation with him. Para tener contigo una comunicación perpetua. Hebrews 4.16 says Allí nos dice Hebreos 4.16 Let us come forth therefore boldly Entremos al trono de su gracia before the throne of grace ante el trono de la gracia de Dios that we may obtain mercy and find grace to help in time tener, of need. Para que podamos obtener misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. The greatest privilege of God's children is prayer. El privilegio más grande que tienen los hijos de Dios es la oración. But the greatest problem of most of God's children is prayer. Pero el mayor problema que tienen los hijos de Dios es precisamente la oración. Years ago, there was placed on my desk a magazine. Eh, algunos años atrás colocaron una revista en mi escritorio. If the man correctly surveyed y fue acerca de un hombre que estaba haciendo una encuesta he came to this conclusion. y él vino a esta conclusión the average Christian prays four minutes a day. el cristiano promedio ora cuatro minutos al día And the average preacher prays seven minutes a day. y el predicador promedio ora siete minutos al día y si esa es la verdad esa es la razón por la que no vemos cosas poderosas suceder en nuestras iglesias en nuestros días. My friend, whatever is wrong with you and me is wrong with our prayer life. Quiero decirle, queridos amigos, si hay algo malo en nuestras vidas depende de que andamos mal en oración. My goal tonight is not to insult you. Mi meta esta noche no es insultarte. It's not to intimidate you. No es intimidarte a ti. But by God's grace to do two things. Pero por la gracia de Dios hacer dos cosas. To inspire you to pray. Para animarte, inspirarte and a que to instruct you to pray. Y para que usted se anime y se coloque en la fila de la oración. Charles Spurgeon said Dijo Carlos Spurgeon una vez, the goal of prayer is the ear of God are you being heard when you pray Estás siendo tú escuchado cuando oras. I read many books yo during he, the process of a year yo he leído muchos libros a través de los años. I love to read success stories y a mí me gusta leer historias de éxito. the story before us is a success story la of historia supplication que está delante de nosotros es una historia de éxito a causa de la súplica. A barren lady receives a baby boy. Una, una mujer que es estéril está recibiendo un niño. Her name is Hannah. El nombre de ella es She Ana. was married to a man by the name of Elkanah. Ella estaba casada con un hombre llamado Elkanah. For some reason, Elkanah married two wives. Por alguna razón, él se casó con dos mujeres. Please do not ask me why. Por favor, no me pregunte el por qué. I couldn't explain why a man would do that any time. Yo no podría nunca explicarle por qué un hombre hace eso en ningún momento. I believe God wanted one man to have one woman for one lifetime. Yo lo que sí creo es que Dios quiere que un hombre tenga una sola mujer para toda su vida. You see, God made Adam and Eve. Usted ve, Dios hizo a Adán y hizo a Eva. Not Adam and Eve and Francis and Sarah. Él no hizo a Adán, a Eva, amigas y a Sara. And he certainly didn't make Adam and Steve. Y recuérdese que él ciertamente hizo a Adán y a su Eva. Amen. Amen. God made one man for one woman for one lifetime, but Elkanah married two women. Dios hizo Adán para una mujer para toda la vida, pero Elkanah se casó con dos. Now there is one thing I'm sure of. Ahora hay una cosa de la cual yo estoy seguro. <coughs> you take two women, put them in the same house with the same man. Si usted pone dos mujeres en la misma casa con un solo hombre, you got problems. Usted va a tener problemas. The other wife's name was Peninnah. El el hombre de la otra era Penina. Peninnah had children. Penina 
tenía hijos. Hannah had no children. Ana no tenía hijos. Pen and I made fun of Hannah. Así que Penina se burlaba de Ana. Hannah was grieved because she was barren. Y Ana estaba dolida a causa de su esterilidad. I think Hannah is a good Old Testament picture of many people living in a New Testament age. Yo creo que Ana es un buen ejemplo en el Antiguo Testamento de buenos cristianos en el Nuevo Testamento. Hannah was married. Así que Ana estaba casada. She had a husband. Ella tenía un esposo. And she had a home. Y tenía un hogar. But she had no fruit of her womb. Pero ella no tenía fruto de su vientre. She was bare. She was barren. Ella era una mujer estéril. Tonight, many of you are saved. Esta noche muchos de ustedes son salvos. You're married to Jesus. Están casados con el Señor Jesucristo. The theme of this conference is the return of Jesus Christ. Pero el tema de esta conferencia es el retorno de Jesucristo. And when He comes, we go. Y cuando él venga, nosotros vamos. When He returns, we're removed. Y cuando él retorne, nosotros seremos removidos. If you're saved and married to Jesus, y si usted es salvo y está casado con Cristo, we're going home. Nosotros nos vamos al hogar muy pronto. Little boy was with his grandfather. Un niño estaba sentado con su abuelo. He just heard a message on heaven. Así que estaban hablando acerca del cielo. He walked out from church. Así que salió de la iglesia. Looked at the starry skies. Y miró así el cielo estrellado. He said, "Grandfather." Y le dijo, abuelo. If heaven's this pretty on the outside. Si el cielo es tan bello de este lado. I wonder what it looks like on the oh, inside. Oh, yo solamente me pie pienso qué tan hermoso será de aquel If lado. If you're saved. Y si usted es salvo. One day you will know. Un día usted But though Hannah had a husband and a home, she had no fruit. Pero aunque Ana tenía un esposo y un hogar, no tenía fruto de su vientre. Many in this building tonight, you're saved. Muchos de ustedes esta noche en este edificio están salvos. You're on your way to heaven. Ustedes quieren ir al cielo. They're looking for the return of Jesus. Están buscando, esperando el retorno de Cristo Jesús. But are you barren? Pero quiero preguntarte, eres estéril? In the New Testament, en el Nuevo Testamento, there's at least two kinds of fruit. Hay por lo menos dos clases de frutos. There's the fruit of souls. Está el fruto de las almas. John 15:8. En Juan 15, 8, Hearing in my Father glorified, en esto es glorificado mi Padre, that you bear much fruit. en que llevéis mucho fruto. And yet it's estimated 95% of people going to heaven. Y se está estimando que 95% de la gente dice que va al cielo. Will never lead anyone else to a Pero saving nunca knowledge of Jesus Christ. Ese 95% de los que dicen que van al cielo Are you barren of the fruit of souls tonight? ¿Eres tú una persona estéril que no ha llevado fruto? Then there's the fruit of the Spirit. Y también está el fruto del Espíritu. Galatians 5:22. Gálatas capítulo 5 versículo 22. The fruit of the Spirit is love. El es, el fruto del Espíritu es amor. Joy, peace, gozo, paz, long suffering, paciencia, gentleness, goodness, benignidad, bondad, meekness and temperance, templanza. You may be saved tonight. Are you disciplined? Tal vez tú eres salvo esta noche, pero estás disciplinado. You going to heaven? Are you a patient person? Si tú vas al cielo, eres una persona paciente. Do you really have the joy of the Lord? Realmente tienes el gozo del Señor. Here's one thing you must appreciate about Hannah. Aquí hay una cosa que tú tienes que apreciar acerca del infierno. She was barren. De Ana. She knew it. Ella era estéril. She said, "From a human standpoint, my husband and I can have no baby." Y desde el punto de vista humano, ya no podía ni su esposo tener hijos. So there's one answer. Así que hay una respuesta. And that answer is y, God. Y esa respuesta es Dios. And she begins to pray. Así que ella empezó a orar. Now the word pray means to ask. Ahora la la palabra orar significa pedir. It may mean many things, but it means to ask. Y pudiera significar muchas cosas, pero lo primero es pedir. And this passage of scripture. Y en este pasaje de las escrituras. Tells us all how to Ask God Se nos dice todo de cómo pedir a Dios for what we need. de todo lo que necesitamos. Notice the Bible says in verse 11. Ahora note lo que dice la Biblia en el verso 11. She vowed a vow. Ella hizo voto. I learned two things about a vow. Yo he aprendido dos cosas de los votos. One, you did not have to make one. Una es que tú no tienes que hacer un voto. But second, if you made one, you had to carry it out. Y segundo, si tú lo haces, tienes que decirlo. To the Jewish mind, the vow was the most important promise you could ever make. Para la mente judía, un voto era lo más grande que tú podías hacer. So if you're taking notes tonight, así que si usted está tomando notas, would you write this down? Escribirías eso ahí. If you want God to hear you when you pray, y si tú quieres que Dios te escuche cuando tú oras, you must come seriously. Tú tienes que hacerlo de manera seria. We have people who are playing but not praying. Nosotros tenemos personas que lo que hacen es jugar con la oración, pero no oran. They are casual. Ellos lo hacen de manera but casual. But they're not consumed. Pero ellos no están consumidos en If la oración. If you study your Bible, si usted estudia su Biblia, the Bible says in Psalm 145. La palabra de Dios dice en el Salmo 145. And verse 14. En el versículo 14. The Lord is nigh to them that call upon Him. El Señor está cerca a los que le llaman. They call upon Him in truth. De los que le llaman en verdad. In sincerity. 
en sinceridad. In Hosea 7, 14, en Oseas capítulo 7, verso 14, God turned down the prayer of his people. Dios le dijo al pueblo que ya no oraran. He said they have not cried unto me with Él their hearts. Él le dijo, ustedes no han orado desde lo profundo de su corazón. Jeremiah 29, 13 says, Allí dice Jeremías 29, 13, You'll seek me, me buscaréis, and find me, y me hallaréis, when you search for me, cuando ustedes me busquen, with your whole heart. Con todo su corazón. I say to you tonight, half-hearted praying is a waste of your time. Yo le quiero decir a ustedes que el que ora a medias está desperdiciando todo su tiempo. Hebrews 11:6 says. Dice allí en Hebreos capítulo 11 verso 6. He that cometh unto God. El que se acerca a Dios. Must believe that he is. Crea que le hay. He's a rewarder of them that diligently seek him. Y que es galardonador de los que le buscan. James 5:16 says. Allí nos dice Santiago 5:16. Confess your faults one to another. Confesaos unos a otros. Pray for one another. Orad unos por otros. The effectual fervent prayer of a righteous man. Porque la oración Eficaz puede mucho. Avails much. Puede mucho. A carnal Christian. Un cristiano carnal. Complacently praying. Está orando de vez en cuando. He's wasting his time. Y está perdiendo su tiempo. For 33 years I've been preaching the gospel. Yo he estado predicando el evangelio como evangelista por 33 años. We've seen God do some supernatural things. Hemos visto a Dios hacer cosas supernaturales. But I have never had a meeting. Pero yo nunca he tenido una reunión. With oración. many people say. Con muchas personas salvas. That was not bathed in prayer. Que no haya sido bañada de oración. I went to the state of North Carolina. Yo fui un día al estado de Carolina del Norte. The pastor said you set up your equipment. El pastor me dijo prepara ahí toda tu mesa. You've driven all day, go to bed. Tú has manejado todo el día, vete a la cama. I have some men coming to pray. Yo tengo hombres que van a venir a orar. We'll do the praying, you do the preaching. Nosotros vamos a hacer la oración y tú haces la predicación. Normally when a pastor says men are coming to pray, normalmente cuando vamos a los pastores, el tema de la oración se dice, hay 10, 15 hombres en el culto de oración. But cars kept coming in. Y entonces los carros continúan viniendo. I got curious. Y yo a veces me pongo curioso. I went in the back door. Así que fui allá a la puerta de atrás. I came to the side where the choir was. Y vi donde estaba el cuarto del coro. I heard a roar of men praying. Y yo oí un rugido de hombres orando. I heard men weeping. Yo oí a hombres llorar. When my eyes adjusted, nobody was sitting. Y, y nadie estaba sentado. Not a man was kneeling. Nadie estaba de rodillas. Grown men were all over the auditorium, flat on their face. Estaban cabezas en el suelo, todo el cuerpo tirado. Begging God to breathe on the services. Rogando a Dios que respirara Begging en el God mensaje. Begging God to save people. Para que Dios I prayed a while. Y yo, y habían orado un poco. I went and said to my wife. Así que fui a ver a mi esposa. Tomorrow morning, God will step down in great power. Y dije, mañana Dios va a hacer algo grande con poder. When men plead with God, God moves on the sea. Porque cuando los hombres realmente claman a Dios, Dios hace grandes cosas. The next morning, the house was full. Así que la mañana siguiente, la casa estaba llena. Pusimos nosotros muchas sillas allí. Some had prayed all night. Así que muchos oraron toda la noche. We had 35 adults trust Christ in the first service. Y tuvimos en el primer servicio. 35 adultos que confiaron en Cristo como su Salvador. They had prayed, oh God, Ellos habían orado, oh Dios. Please give us a hundred visitors during the meeting. Por favor, danos cientos de victorias en las reuniones. Before the meeting was over, y over antes, a hundred people had responded to receive Jesus. Y antes de que Jesus. la campaña se hubiese terminado, más de 100 personas confiaron en Cristo como su Salvador. You say, preacher, you're bragging. Usted dice, pastor, usted está jactándose. Yo le digo, sí, lo estoy I'm haciendo. I'm bragging on Jesus Yo Christ. Yo simplemente me estoy jactando en Cristo. And I'm telling you when men begin to pray God moves in great power. Su poder. I flew into a southern city. Yo viajé, volé a otra ciudad. The pastor had surrendered to preach under my ministry years ago. Así que era un pastor conocido de mí hace muchos años. He said this to me. Él me dijo esto. If you will come and do a meeting. Y si tú vienes a mí a una reunión. We will prepare. Nosotros nos vamos a preparar. He picked me up at the airport. Así que me recogió en el aeropuerto. He said our people had invited y él me dijo, mi gente ha invitado. He said, I have people that are not going home. They're going to stay all night. Y él me pray. dijo, mira, hay gente que no va a ir a su casa, va a estar toda la noche orando. He said, you'll have liberty to preach. Y esas son personas que están orando para que tú prediques. The next morning, we were letting people out from the sixth grade down to an overflow room. Así que pusieron personas en otro lado del templo. The auditorium was full. El auditorio estaba lleno. I said to the pastor, yo estaba sentado con el pastor. Do we have unsaved people here today? Y teníamos personas no salvas. He said, brother Pharaoh. 
él me dijo, Pastor There's Pedro, over 100 people sitting in front of you I've never seen in my life. Quiero decirles que hay más de 100 personas en el templo que nunca habían venido. He said my people have prayed. Yo no los había visto, pero He said there are people praying now. Mientras la gente estaba orando allá. While you were preaching, they Mientras tú estabas predicando. I preached a very simple gospel message. Yo prediqué un mensaje muy sencillo del evangelio. 75 people rose to their feet. 75 personas levantaron sus manos. Jesus Christ. Querían recibir a Cristo. You say, preacher, you're bragging. Y usted dirá, pastor, usted se está alabando. I am. Sí, lo estoy. I'm bragging on Jesus. Yo me estoy alabando en Cristo. Because God's people believe that God alone could hear. Porque el pueblo de Dios creía que Dios podía hacerlo. Porque Dios podía salvarles. Before I did the first meeting here with Brother Daniel. Y antes de que yo tuviera la primera reunión con el pastor Daniel. He and some of the rest of you fasted and prayed. Él y algunos de ustedes estuvieron ayunando y orando. And you saw God. Y ustedes estaban buscando. And you remember Brother Daniels in Sunday school? Pastor, el domingo, en la escuela dominical. I got people ready for a meeting. Yo tenía personas listas para and la many of you were already ready. Y muchos de ustedes estaban ya listos. And six people trusted Christ in Sunday school. Y seis personas confiaron en Cristo como su Salvador en la escuela dominical. I want to tell you there's no problem in heaven. Yo quiero decirles a ustedes que no hay problemas en el cielo. The problem is with us. El problema está en nosotros. God wants more for us than many of us want for ourselves. Quiero decirles que Dios va a hacer más por nosotros que lo que nosotros mismos hacemos por nosotros. I want to say to you men in the Dominican, Yo quiero decirle a ustedes hombres de la República it is Dominicana, my privilege to come in June and es mi privilegio you. ir a su país en junio del año que viene. I will pray, I will seek God. Yo voy a orar, voy a buscar a Dios. But if God does a great work, pero si Dios hace una gran obra, it will be because you come to him seriously. Es si ustedes van a Dios en oración seriamente. And you want your area evangelized si, by the power of the gospel. Si usted quiere que su área sea evangelizada con con el Evangelio, God does what he does in answer to serious Dios prayer. va a hacer lo que va a hacer seriamente en respuesta a la oración. But I want you to notice again in verse 11. Pero yo quiero que note de nuevo en el versículo 11. She vowed a vow and said, O Lord of hosts, Ella le dijo a Jehová de los ejércitos, If thou would indeed look on the affliction of that handmaid, Si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, And not forget that handmaid, Y te acordares de mí, no te olvidares de mí. But will give that handmaid, Entonces, A man child, si me dieras un hijo varón, I'll give him back to you. Yo te lo daré de regreso, lo dedicaré Three a ti. Three times she uses the same word. Ella tres veces utiliza esta palabra. Handmaid. Sierva, sierva. It means female slave. Significa una esclava hembra. When Hannah came to the Lord in prayer, cuando Ana vino a, en oración a Dios, she came seriously. Ella vino seriamente. And she came submissively. Y vino de manera sumisa. She was not bossing God. Ella estaba llamando a Dios. She was begging. Pero God. lo estuvo haciendo con ruego. Psalm 9:12 says. En el Salmo 9 verso 12 he dice. It's not the cry of the humble. Él no olvida el, el clamor del humilde. Psalm 86:1 says. En el Salmo 86:1 dice. Bow down that ear and hear. Porque él escucha. For I am poor and needy. Me escucha porque soy pobre y necesitado. Psalm 66:18 says. En el Salmo 66:18 dice. If I regard iniquity in my heart. Si en mi corazón hubiera mirado la iniquidad. The Lord will not hear me. El Señor no me habría escuchado. Now some of you have believed for years. Algunos de ustedes han creído por años. That God hears every prayer. Que Dios escucha cada oración. Not according to the word of Pero God. Pero no de acuerdo a la palabra de Dios. If you're sitting here tonight with known sin in your y si usted está sentado esta noche ahí en su banco sin ningún pecado en su vida y que usted pecado de los cuales usted conozca when you pray, God is not listening. quiero decirle que cuando usted ore Dios no le está escuchando in first Peter chapter three, en primera de Pedro capítulo 3 la husbands. Biblia nos habla a nosotros esposos It says we are to treat our wife as the weaker vessel y nos dice allí que debemos tratar a nuestras esposas como a vasos más frágiles or your prayer is hindered Está siendo obstaculizada tu oración. Now, sir, listen carefully. Ahora escuche cuid cuidadosamente. You may put your wife down and treat her unkindly. Quiero decirle que tal vez usted pueda tirar a su mujer ahí y tratarle de una manera indecorosa. But when you kneel to pray, pero cuando usted se pone de rodillas, God's not listening. Dios no le no le está escuchando. Lady, you may be a gossip. Quiero decirle, mujer, que tal vez usted sea una chismosa. You get on the telephone. Y usted se pone en el teléfono. Or now, even during church services. O ahora aún en el mismo servicio en el templo. Texting is y taking Y está time. usando el teléfono para mandar mensajes. And you may think that's kind of cute. Y usted dirá, bueno, eso es algo lindo. But when you slander and put down another brother or sister. Pero cuando usted está escarneciendo algún hermano o hermana. And you go to pray. Y usted va a orar. God's not listening. Dios no está escuchándole. You may be a young man. 
young lady here tonight. Tal vez usted sea un joven varón o hembra. The Bible says, la Biblia dice, children obey your parents. Que nosotros los ni los hijos deben obedecer a sus padres. The word obey means to listen under. La palabra obedecer significa oír desde abajo. It says honor thy father and thy mother. La Biblia dice honra a tu padre y a tu madre. You disrespect your folks. Usted no respeta a sus you amigos. You disobey your folks. Usted desobedece a sus amigos. Don't try to pray. Así que no trate de orar. Isaiah 66 2 says. En Isaías 66 2 dice. To this man will I look. A este hombre que yo a ese hombre que yo veo. It means I'll pay attention to this. Yo voy a prestar atención a este hombre. Even to him that is poor. Aún aquel que es pobre. And a contrite spirit. Y que está con constrito constritado en espíritu. And trembles at my word. Y que realmente tiembla a mi palabra. I want to ask you as a born again believer how long. Yo quiero preguntarle a ustedes que son creyentes nacidos de nuevo. Your pastor preached. Cuánto tiempo ha predicado tu pastor? And you actually trembled at the hearing of the pastor. Y realmente tú has temblado cuando el pastor predica. A lady was saved two weeks ago. Una mujer fue salva dos semanas atrás. She was so broken she could not tell me her name. Ella estaba tan contristada en su corazón que no podía hablar. She sobbed over her sin. Ella estaba cargada de dolor por su pecado. And received the Lord. Y recibió al Señor. And her father, a man in his sixties. Y su padre, un hombre ya en los años sesenta. Came to receive the Lord. Vino a recibir al Señor. In a recent meeting, y en reuniones recientes, a man was so under conviction. Ah, vi, vino un hombre bajo convicción. That I learned the next day. Y aprendí el siguiente día. His legs were so weak. Que sus piernas estaban tan debilitadas. From the conviction of the power of God. Por la convicción del poder de Dios. Two men had to help him get. Que dos hombres tenían que ayudarle a, de, a pararse. Let me say to you tonight, Déjeme my friend. Déjeme decirle a ustedes, amigos, esta noche. God does not need us. Dios no nos necesita. We need God. Nosotros necesitamos a Dios. The greatest day in our lives. Lo, el día más grande en nuestra vida. Will be when we understand. Será cuando nosotros we are totally dependent upon que God for everything. depender de Dios para siempre. When you come. Cuando usted venga. Stop telling God everything He has. Parece de decirle a Dios todas las cosas. And come to Him in humility. Y venga en humillación. For James 4:6. Porque Juan eh, Santiago capítulo and 1 Peter 5, 5, 5 y en primera de Pedro 5, 5 God resists the proud, Dios resiste a los soberbios but he gives grace to the pero da gracia a los humildes and then in the same verse, y en el mismo versículo verse 11 verse 11 yes, I read it, said. she says given to thine handmaid a man child dale a tu sierva un hijo varón Now she's not just praying seriously. Ahora ya no está orando simplemente con seriedad. And submissively. Y de manera sumisa. But she's praying specifically. Pero ahora está orando de manera específica. Philippians 4:6 says. En Filipenses 4:6 se nos dice. Be careful for nothing. Por nada estéis afanosos. But in everything by prayer and supplication. Si no sean conocidas vuestras peticiones. With thanksgiving. En toda oración y súplica con acción de gracias. Let your requests be made known unto God. Permita que sus, sus pre oraciones sean atendidas por Dios. When you make a request, Cuando usted hace una petición, talk to God specifically. hable con Dios de manera específica. Mark 11, 24 says, en Marcos capítulo 11, verso 14 dice, Therefore, whatsoever things you desire, Por tanto, todo lo que tú desees, believe you shall receive si creéis, lo recibiréis. And you shall have y lo tendrás. I want to ask you all of the building, Yo quiero preguntarle a, those todos of ustedes, sitting outside, a todos aquellos que están fuera de la How long has it been since God specifically answered your prayer? ¿Cuánto tiempo hace que Dios contestó específicamente una oración? I want to encourage you tonight. Yo quiero animarles esta noche. To begin to list your prayer requests. Para que usted comience su lista de oraciones. You might wish to get yourself a prayer journal. Tal vez usted pudiera tener allí un anuario. You say, where would I go to get one? Eh, tal vez tener un listado. Walmart. Usted dirá, ¿dónde lo consigo? Kmart. Están las tiendas en Walmart, en Kmart. Walgreens. Está en Walgreens. You say, they sell spiritual prayer journals. Usted dice, venga acá, ellos van a tener un jornal de oración espiritual. No, they look no. like a spiral notebook. Ellos simplemente parecen un libro de notas. But you can take your pen Pero usted puede tomar su and write prayer journal y escribir allí su de and sanctify it. Y entonces santificarlo. Amen. Amen. You open the page one Así que usted abre la página uno and pray for unsaved family members. Y ora por los miembros no salvos de las familias. How many of you in this building ¿Cuántos de ustedes en este edificio have unsaved family members? Tienen personas que son miembros de la familia que no Would son salvos. Would you raise your hand? Podría levantar su mano. 
I want you to look around. Yo quiero que mire alrededor. Almost everybody in the house. Mire casi todo el mundo en la casa del Señor. Look at me, please. Míreme a mí, por favor. I want you to imagine that you don't really pray, you don't really seek God. Yo quiero que ustedes se imaginen que no buscan a Dios y que no oran a Dios. You get a phone call. Y usted tiene una llamada telefónica. And they say. Y les dicen a ustedes. The name of the person. El nombre de la persona. That you just raised your hand about. Por quien usted ya levantó su mano ahora. Has died. Ha muerto. Now, my friend, it's useless to pray for the dead. Oh, mi amigo, es inservible orar por los muertos. There is no purgatory. No hay purgatorio. If you're going to pray, you need to pray while they're alive. Y si usted va a orar por ellos, tiene que hacerlo mientras viven. My sister married an unsaved man. Mi hermana se casó con un hombre no salvo. Oh, he would tell you he was a Christian. Oh, él te diría que él era salvo. But I'd talk to him private. Pero yo hablé con él de manera privada. My family and I began to pray for Uncle Dave. Así que mi mi familia y yo empezamos a orar. Every day we prayed for Uncle Dave. Todos los días orábamos por él. God opened his eyes. Dios abrió sus ojos. Helped him receive Jesus. Y le ayudó a recibir a Jesús. My daughter's been doing missionary work in Shanghai Medical School. Y entonces mi hija había estado haciendo trabajo misionero en una escuela. Prayed for him as hard as any of us in the family. Y había estado orando más que cualquier otro miembro de la familia por él. And sought Almighty God. Y lo está y buscó al poderoso Dios. Here's an interesting. Y aquí hay un, un, un factor importante. I witnessed to him. Yo le testifiqué I a él. Witnessed to Dave. Le, le testifiqué a David. Little by little he got more tender. Poco a poco él se fue haciendo más tierno. But my daughter wrote him a letter. Pero mi hija le escribió una carta. And in it she thanked him for a bicycle that he bought that was used to give to her. Y entonces ella estaba deseando que esa bicicleta le llegara a ella. And she wrote the gospel in the letter. Y entonces ella le puso un tratado en la carta. The next time I was in town. Así que la próxima vez que estaba en la ciudad. I looked at Dave. Yo miré a David. I said, Dave, I prayed for you. Y le dije, mira, he orado por ti. I've witnessed to you. Yo te he testificado. Don't you think it's about time you get saved? No piensas que ya ha llegado el tiempo para que seas salvo? Dave looked at me and said, Así que David me miró y me dijo, I already did. Ya lo hice. I said, when did you get saved? Y le dije, ¿cuándo lograste ser salvo? Your daughter wrote me a letter. Mira, tu hija me escribió una carta. She wrote down everything you've been telling me. Ella escribió todo lo que tú me estabas diciendo. I dropped by my bedside. Así que la puse ahí en mi cama. I received Jesus. Recibí a Cristo. I embraced him. Ahora yo lo abracé. We rejoiced. Y nos regocijamos. But there's an important part to the end of the story. Pero hay una parte importante al final de la historia. Fifteen months ago. Quince meses atrás. I stood by his bedside. Yo estuve allí al lado de su cama. He had cancer the size of your fist on his lung. Él tenía allí cáncer desde el lado de su puño hasta su pulmón. For two days I was with my sister. Por dos días estuve con mi hermana. My brother-in-law did not know I was there. Mi cuñado no sabía que yo estaba allí. He gasped for every breath. Él estaba deseando respirar. My wife and I held hands. Y nos, mi esposa y yo levantamos manos. And we thank God that Dave had been prayed for every day. Y nosotros le damos gracias a Dios que él estaba orando todos and los días. And that he'd been saved. Desde el día en que fue salvo. Because it was too late now on his deathbed. Porque ya no se podía hacer después que había muerto. Pray now. Usted tiene que orar Seek ahora. God now. Tiene que buscar a Dios ahora. Pray for your family Usted and with your family. Usted tiene que orar por su familia y con su familia. Sir, do you pray with your wife? Te pregunto, oras con tu mujer, hermano? Counselors say. Counselors say. Los consejeros dicen. One of the most often mentioned criticisms. Uno de de las críticas que se más Christian se wives about their Christian husbands. De parte de las mujeres cristianas acerca de My sus esposos. My husband doesn't pray with me. Mi esposo no ora conmigo. You pray with your wife? Estás orando con you tu pray mujer. for your family. Estás orando por tu familia. Flip the page and pray for your pastor. Mire, entonces voltee la página y empiece a orar por su pastor. I want to say to you, dear people, how important you are in praying Yo for us. Yo le quiero preachers. decir personas lo importante que es orar por los predicadores. All across the world, people are praying for our ministry. Por todo el mundo hay gente que está orando por nuestro ministerio. Now, sir, listen to me. Ahora, por favor, escúcheme a mí. You know the battle that you fight as a man. Usted sabe la batalla que usted libra como hombre. If you're a preacher, it's worse. Entonces, si usted es Peor. You see, sir, if you mess up, así que si usted, you have an influence, si usted pierde eso, recuerde and que people's tiene hearts influencia, will be broken. Y entonces los corazones de la gente serán quebrantados. But if a pastor messes up, 
Pero si un pastor churches are damaged. Hace un desastre, la iglesia People será are disappointed. Dañada, la gente va a estar en desacuerdo. And sinners make fun of God. Y entonces los pecadores harán burla de Dios. Just recently I had to begin the council. Recientemente tuve que comenzar una consejería. With the church. Con la iglesia. Where the pastor. Con el pastor. And his wife. Y su esposa. Have both been immoral. Porque los dos. Excuse me. Both been immoral. Los dos habían, se habían convertido en inmorales. Y esto trajo reproche al nombre de Cristo. I want to say to you people, pray for your Yo quiero decirle a ustedes, gente, esta noche, ore pray por el Señor. Ore por una unción del Espíritu pray Santo. That walk with God. Ore para que cambie con Dios. Ore para ministry. que la gente sea salva. Pray for your pastor's wife. Ore por la esposa de su pastor. Time does not allow me to tell you the counseling my wife Quiero and I decirle do. a ustedes que el tiempo no me va a permitir decirle cómo fue la consejería que mi esposa y yo le dimos. Dear lady, listen. Queridas mujeres, escuchen. No pastor's wife believes she's better than you. Quiero decirle que ninguna mujer cree que es mejor que tú. But there are things that pastor's wives face. Pero quiero decir que las cosas que las esposas de pastores enfrentan. By simply being married to a man in the ministry. Simplemente ser casadas con hombres que están en el ministerio. That you will not face. Que usted nunca va a enfrentar. While my mind brings me to this. Así que mi mente ahora me trae al recuerdo. I wish you'd pray for Dr. Vaughn's wife. Oh, ¿por qué usted no ora por la esposa del pastor Vaughn? One of the sweetest ladies you'll ever meet in your Quiero life. Decirles que una de las mujeres más dulces she struggles la de la with her health every day. Esa mujer batalla con su salud cada día. I wish you'd lift her up in prayer. Oh, me gustaría que usted la llevara en oración. And Brother Vaughn, we do pray for you. Y mire, Pastor Vaughn, and nosotros for oramos por usted y por su esposa. Pray for the children of the pastor. Ore por los niños del pastor. Satan will attack the preacher. Satanás va a atacar al pastor. If he can't get the preacher, y he'll si go for his wife. Si puede al pastor, tomará la esposa también. If he can't get his wife, he'll go for his children. Entonces si atrapa a la mujer, atrapará a los niños también. Satan hates the ministry. Porque Satanás he hates the church. odia el ministerio, And odia la iglesia, preacher. odia la predicación. And we need to pray for the y nosotros necesitamos And orar por el pastor y por los miembros. And you need to pray regularly. Y nosotros necesitamos orar de manera Put regular. Down those that are missionaries from your church. Y ahora hablemos de los que son misioneros de su iglesia. The average prayer for the missionary. La, el promedio de oración por los misioneros. God bless all the missionaries everywhere. Amen. Que Dios bendiga a todos los misioneros en todo lugar. Amén. I don't really believe that's going to help. Pero yo no creo que eso va a ayudar. I'm out of the United States often with missionaries. Yo salgo mucho de los Estados Unidos con misioneros. I flew into Africa. Yo voy, viajo a África. Uh, they picked me up. Así que un día fui y me I recogieron. I preached a couple of times before I went to bed. Y entonces eh, prediqué varias veces antes de As I was going to the compound. Y mientras iba al campamento. I heard blood curdling screams. Y entonces oí blood curdling uh, screams of the devil y escuché yo los ruidos devora, devoradores del diablo I said to the missionary what is this así que le pregunté al misionero y esto que es he said the village next to us y él me dijo la aldea que está cerca de nosotros worships demons and satan ellos adoran demonios y al diablo and they're calling up the demons y están llamando a los demonios and every night those missionaries go to bed with that screaming y cada noche los misioneros van con ese grito a la cama do you pray for your missionaries están for your ustedes por sus misioneros y los misioneros amigos if I walked up and said si yo caminara y dijera stand up and name for me y, y oyera mi nombre two missionary families el nombre de dos familias that your church supports que tu iglesia sustenta name the husband and wife and the children así que cuando te levantes y lo hagas nombra el nombre the, de ellos dos y sus hijos and the prayer request they have y las peticiones que ellos tienen could you do it lo harías And then flip the page. Así que por favor, voltea la siguiente and pray for needs you have. Y ora por tus necesidades. Do you have a financial need? Tienes una necesidad financiera. Do you have a health need? Tienes un problema de salud. Do you have an emotional need? Tienes una necesidad emocional. What kind of need do you have? ¿Qué, necesi qué necesidades tienes? Put that down. Pon eso ahí en el papel. And as God begins to answer those prayers, y cuando Dios comience a responder esas put oraciones, put the date beside it. Así ponle ahí una notita al lado. And the next time Satan comes and says, y la próxima vez que Satanás venga y diga, God is dead. Dios está muerto. He doesn't care about you. Él no se preocupa por ti. You'll have two books. Tú tendrás dos libros. One that God wrote. Uno que escribió Dios. That guarantees he's alive. Garantiza que él está vivo. And one that you're keeping record of. Y uno del que tú guardas registro. That tells you he's alive. Que te dice que él está vivo.
I wonder if you're praying. Oh, yo me imagino, yo me preocupo si tú oras. Now take your Bible, please, and ahora, turn. Ahora tome su Biblia ahora, the por favor. Of Luke chapter 18. Y vaya a Lucas capítulo 18. I want to speak to for just a moment to somebody in this building. Yo quiero hablarle ahora a alguien aquí en este edificio. That may not be sure you're going to heaven. Que tal vez no esté seguro de que va al cielo. And in Luke chapter 18 we have a story. Y en Lucas capítulo 18 tenemos una historia. And it starts in verse 10. Y comienza en el versículo 10. The Bible says two men went up to the temple to pray. La Biblia dice que dos hombres fueron al templo a orar. One was a Pharisee. Uno era fariseo. One was a publican. Y el otro era publicano. Would you look this way? Lo mirarías tú de esa manera. The word Pharisee means separated. La palabra fariseo significa un separado. Pharisees fasted two out of every seven days. Quiero decirle que el fariseo ayunaba dos veces de cada siete días. Gave 10% of everything they had. Daban el 10% de cada cosa que tenían. Had Bible verses in their clothes. Y tenían versículos de la palabra de Dios en su ropa. This man begins to pray. Así que este hombre empezó a orar. He commends himself. Y él se decía a sí mismo. He compares himself. Hablaba consigo mismo. And he condemned others. Y condenaba a los otros. He said, I fast twice every dice, week. Yo ayuno dos veces a la I get tithes of everything I possess. De todo lo que gano. I don't do all this dirty sin. Yo no soy como estos otros And I'm not like this public. Y no soy como este publicano. Now what you would expect is this. Y lo que usted espera es esto. Since the man was so religious, de, ya que este hombre era tan religioso, you would think God answered his prayer. Tú estás pensando que Dios oía su oración. But that's not what the Bible says. Pero eso says. no es lo que la Biblia dice. Now the publican, ahora el publicano, who is a tax collector, que es un publicano que recoge los impuestos, era un ladrón. Because the tax collectors in that day Porque los publicanos en aquellos días got their income también tenían su from charging too much tax. Porque ellos cobraban de más. Watch. Vigile, tenga cuidado. You have an extremely religious man. Usted tiene de este lado un hombre religioso muy extremista. A great separatist. Que es muy separatista. And you have an irreligious man. Y usted tiene aquí a otro hombre. A great sinner. Que es un gran pecador. Now the sinner begins to pray. Ahora este pecador empezó a orar. He won't lift his head. Así que él no levantaría su He no beats levantaría himself su cabeza, his chest. Se golpearía su pecho. That's a sign of self-accusation. Eso es la 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 conciencia acusándole. He prayed a simple y él oró esta simple short prayer. y sencilla oración. Con God, Dios, be merciful se propicio to me, a mí, a sinner. pecador. He was honest. Él era honesto. I'm a sinner. Yo soy pecador. He was not only honest, but humble. Pero él era además de honesto, humilde. I need Jesus Yo Christ. Yo necesito a Cristo Jesús. Now, Ahora, Let's see which prayer God answered. Vamos a ver cuál es la oración que Dios The Bible contesta. says in Luke chapter 18. La Biblia dice en Lucas capítulo 18. And verse number 14. En el versículo 14. I tell you this man. Os digo que este. The great sinner. El gran pecador, el publicano, publican, el publicano, went down to his house justified. Descendió a su casa justificado. Look up. Ahora mire aquí. The word justified means to be made legally righteous. La palabra justificado significa legalmente justo. God looked down. Así que Dios miró abajo. He said, "Sinner." Y le dijo, "Pecador." You humbled yourself. Mira a tú mismo. You know you're helpless and hopeless. Tú te das cuenta que tú no te puedes ayudar a ti You've mismo. No hay esperanza, eres honesto. You know you're not justified. Tú te das cuenta que no estás justificado. You know you're not good. Y que no eres bueno. You know you're not righteous. Tú no eres justo. But you asked me, Jesus Pero Christ. Pero tú me pediste a Jesucristo. So I'm going to make you right. Así que yo voy a hacerte a ti justo. I'm going to forgive your sins. Quiero perdonar tus pecados. I'm going to change your life. Yo voy a cambiar tu vida. Seven simple words. Siete palabras simples that came from a heart que vino de un corazón of an admitted sinner de un pecador que admitía que lo to era the only savior al único salvador and he was saved y él, the very moment y él fue salvo en aquel momento but the bible says the other man Pero did not go home la justified. biblia dice que el otro hombre no fue justificado in essence jesus said en esencia jesucristo está diciendo you told me every good thing you've done tú me has dicho las cosas buenas que has hecho you told me everything you don't do me has dicho lo que no haces you've told me how self righteous you are has dicho lo auto justificado que eres i'm not going to justify you voy a justificarte a ti you don't even think you need it anyway tú no piensas que necesitas algo so let's put it this way así que vamos a ponerlo de esta the manera the extremely religious man 
was rejected by God. El legalista extremista religioso fue rechazado por Dios. The terrible sinner was received by God. Y aquí este pecador terrible fue recibido por Dios. The man who justified himself was condemned. El hombre que fue justificado por sí mismo fue condenado. But the man who condemned himself and received Jesus. Pero el hombre Jesus que fue condenado por sí mismo y recibió a Jesús was forgiven. Fue perdonado. Now listen carefully. Ahora escuche cuidadosamente. Everybody in this building tonight. Cada cual en este edificio esta noche. Everybody. Cada cual. Is represented by one of these two men. Está representado por uno de estos dos hombres. You're either here tonight. Tal vez tú estás aquí esta noche. I'm Catholic. Y tú dirás, soy católico. I'm Baptist. Soy bautista. I'm Pentecostal. Soy pentecostal. I take communion. Yo tomo la cena del Señor. I treat my fellow man right. Yo trato bien a mi, a I'm mis doing amigos. the best I can. Yo estoy haciendo lo mejor que puedo. And you keep telling God tú all the things you've done. Diciéndole a Dios lo bueno que hace. Tonight you're condemned. Esta noche estás condenado. You're damned. You're doomed. Tú estás abajo condenado. Because your communion. Por causa de tu comunión. As your rosary. Y por causa de de tu and Mary, y por causa de tu and alegría, the birth, de tu fiesta y de tu baptism, y por el bautismo and the Baptist church, y por ir a la iglesia bautista will not take away your sin. Dios te dirá no voy a llevarme tus pecados But when you come over pero here, cuando tú vienes de este lado and you quit trusting everything y de you manera trust. rápida tú botas todo eso en lo and que confiabas you trust Jesus Christ y tú confías alone. en Cristo Jesús por siempre He cleanses Él te limpia He forgives Él te perdona He makes you a new person. Te hace a ti una nueva persona. Everybody tonight Cada persona esta is noche here está aquí on your way to hell. En su camino al cielo, al or cielo. here o de este lado, on your way to heaven. En su camino al cielo. Which side are you on? De qué lado estás tú? What are you trusting for heaven? En, en qué estás confiando para ir al cielo? But preacher, you don't understand. Pero tú dirás, predicadores, que usted no entiende. I was baptized as a baby. Yo fui bautizado desde niño. No, you don't understand. No, el que no entiende eres tú. No baby in the entire Bible was ever baptized to go to heaven. Ningún niño en, la, en toda la Biblia fue bautizado para ir al cielo. No one. Nadie. But preacher, you don't understand all of my good work. Oh, predicador, usted no entiende mis buenas obras. But I understand Jesus. Pero yo entiendo a Jesucristo. He said it is not by works of righteousness which we have done. Él dice no por obras de justicia que hubiéramos hecho. But according to His mercy, He saves. Sino por su misericordia él nos salva. I want to ask you all over the building. Think it. Yo quiero preguntarle a todos ustedes esta noche. Are you over here? Estás de este lado. Telling God everything you've done. Diciéndole a Dios todo lo que has hecho. Are you over here? De este helado, admitiendo que eres pecador. Having received Jesus Christ. Has recibido a Cristo Jesús. Can you imagine this? Puedes imaginarte esto. You sit in this service tonight. Tú te has sentado esta noche en el servicio. You've been living over here. Tú has estado viviendo de este But lado. But tonight you could come over here. Pero tú esta noche puedes venir a este lado. You could pray from your heart. Tú puedes orar desde lo profundo del corazón. As a sinner. Como un pecador. To the only Savior. Al único Salvador. Seven simple words. Siete simples palabras. You sencillas. acknowledge that Jesus Christ is God. Reconociendo que el Señor Jesucristo es Dios. You believe He died for your sin. Creer que él murió por tus Shed pecados. Shed blood for your sin. Que derramó su sangre por tus pecados. Was buried for your sin. Que fue sepultado por and raised pecados, again to take away your sin. De nuevo. And you as a sinner y que tú como pecador, call on the Savior tú al and Señor, you receive His gift lo invocas para recibir su regalo. and you go to your car. Excuse me. You go to your car y entonces tú te vas de regreso a tu car. forgiven, por perdonado. justified, Justificado. Your name in the book of life. Y entonces tu nombre es puesto en el libro de la vida. ¿Ha sucedido eso contigo alguna vez? When you come, you come seriously. Porque cuando tú vienes tienes que venir con seriedad. Sin will send you to hell. O el pecado te llevará al infierno. When you come, you come submissively. Porque cuando tú vengas tienes que venir con sumisión. You bring nothing to Jesus but yourself and sin. No traigas nada. Ven tú. When you come. Solamente. You come specifically. Porque cuando tú vengas tienes que venir de manera específica what he's done for you. para recibir lo que él ha hecho por ti. Now we'll not turn back. Ahora nosotros no vamos a retornar. But I'm going to give you one final truth. Pero quiero darles una verdad final. And then we're going home. Y entonces nos iremos a casa. In 1 Samuel chapter 1 and verse 12. En primero de Samuel capítulo 1 versículo 12. The Bible said she continued to pray. La Biblia dice que ella continuaba orando. She intensified her prayer. Ella intensificó la oración. She came seriously. Así que ella comenzó con and seriedad submissively. y de manera sumisa. And specifically. Y lo hizo de manera específica. And she prayed steadfastly. Y también lo hizo con firmeza. Matthew 7:7 says. Mateo 7:7 dice. Ask it shall be given you. Pedid y se os dará. Seek 
knocking you shall find. Llamad, dice, os abrirá. Knocking shall be opened eh, unto you. Toca, dice, os abrirá. It all means keep doing it. Todo lo eso significa mantener. Romans 12, 12. En Romanos 12, 12 dice. Continue instant in prayer. Perseverad en la oración. Colossians 4, 2. Colosenses 4, 2. Continue in prayer. Perseverad en oración. Brother Green is from England. El Pastor Green es de Inglaterra. This is the first time I've met him, but I've been in his beautiful country. Es la primera vez que lo conozco, pero he estado en su precioso país. I went up to the area called Bristol, England. Yo fui una vez a una ciudad llamada Bristol. Some of you may know the name George Tal Mueller. Tal vez ustedes conocen ese nombre. I sat in the old chair of George Mueller, and it is death. Y ustedes tal vez conocen a este personaje George Mueller y me senté en la sillita que había de él. I looked at one of the él. ledgers. Y vi allí de un lado. That represented much money that he prayed in. Y que una un asunto que mantiene los datos de todo el dinero que él levantó en oración. When George Mueller was over 70 years of age. Y cuando este hombre tenía 75 años de edad. He looked at a congregation and said. Él miró a la congregación y dijo. There is one man for whose soul I prayed a recorded 40,000 times. Hay un hombre por el cual yo he orado 40,000 veces. But he got saved. Pero fue salvo. He said there's another man for whom I prayed more than that. Y hay un hombre por el cual le he orado por más que eso. And he has not been saved yet. Pero todavía no ha sido salvo. But I believe he will be saved. Pero yo creo que será salvo. On the day they buried Mueller. Así que el día que ellos enterraron a the George Miller, was preached. el evangelio fue predicado. The man for whom he'd prayed all those years. Y el hombre por el que él había orado todos estos años. Received Jesus Christ. Recibió a Jesucristo. George Miller said. George Miller dijo. We quit too soon. Nosotros nos detenemos we muy rápido. We quit too soon. Nos detenemos muy rápido. Are you praying for a wayward child? Estás tú orando por un niño que no ha nacido. Just keep on praying. Oh, por favor, sigue orando. An evangelist friend of mine called me. Un evangelista amigo mío me dijo. My daughter is living wicked. Mire, mi hija está viviendo en impiedad. She's agreed to meet with you when you come for a meeting. Ella está molesta conmigo. I met with her. Así que me reuní con I ella. I pled with her. Eh, clamé con ella. She would not listen. Pero ella no, es, no quería escuchar. She went right back to the wicked lifestyle. Así que continuó en su vida pecaminosa. I said, sir, I'm sorry. I've done what I can. I'll pray y with yo you. Le dije, Dije, mira, he hecho todo lo que puedo, voy a Some hablar contigo. Later, he said, Así que unos días más tarde él me dijo, he me, on the phone, me llamó por teléfono. My wife and I have declared a 40 day fast. Mi esposa y yo hemos declarado una jornada de 40 días de oración. We will eat a little breakfast. Así que vamos a comer un pequeño Drink desayuno water during the day. y vamos a beber agua el resto del día. For the next 40 days, we're por los plead próximos God, plead 40 God días God. nosotros vamos a orar a Dios por ella. 20, days into that fast, 20 días durante ese ayuno, she called her father. ella llamó a su papá. Daddy, may I come home? Papá, puedo regresar a casa. Her father was very wise. Su papá fue muy sabio. Honey, you may come home. Mira, mi hija, puedes venir. But not on your terms. Pero no en tu vida que tienes. On our terms. En nuestras condiciones. Daddy, I'll do anything to come home. Papá, voy a hacer lo que sea en casa. She came home late in the week. Así que al final de la semana vino. She sat with her father and said. Se sentó con su papá y hablaron. You're leaving Saturday for a meeting. Papá, te vas el sábado a una reunión Can evangelística. Can I go with you? Puedo ir contigo. Her father, at great expense, bought her a ticket. Así que su papá, después que gastó mucho dinero, le compró un boleto. The plane. Así que se subieron al avión y hablaron. The next morning he preached the word of God. Así que la siguiente mañana él predicó la palabra de God Dios. God began to do a deep work in that young lady. Y Dios lady. empezó a hacer un trabajo muy en lo profundo del corazón de On esa joven. On Sunday night he called me later and said I was up preaching. Y entonces el domingo él me llamó y me dijo estaba allí predicando. I was only halfway through the message. Yo iba por la mitad del sermón. He said my daughter rose to her feet. Y entonces mi esposa se paró, and she came down the aisle. Y vino aquí por el pasillo hacia el altar. And she said, "Daddy, please help me." Y me dijo, "Papi, por favor, ayúdame." Daddy, please help me. Oh, papi, ayúdame. I'm going to hell. Me voy camino al infierno. Help me, daddy. Ayúdame, papá. The evangelist turned to Así the pastor. Que el evangelista le dio el, lo seguimie, el said, seguimiento al pastor. You will have to finish the message. Y el pastor le dijo, no tienes que terminar he el mensaje. That wayward, wicked daughter Así que esa niña rebelde se la llevó y, se la, y la guió al Señor Jesucristo. You want to know the rest of the story? ¿Usted quiere conocer el resto de la She historia? Gave her life totally to Jesus. Ella le dio toda su vida al Señor Jesucristo. She went off to Ambassador Baptist College. Así que fue a, a un eh, seminario cristiano. She married a pastor. Se casó con un pastor. They had three 
three children. Tiene ni tres niños. Tonight she's a loving mother and a loving wife. Ella esta noche es una madre amorosa. She's living for Jesus Christ. Y está viviendo para Cristo al lado de su esposo. Because her parents said we will not cease until God answers our prayer. Y entonces ella dice vamos a estar orando hasta que Dios conteste nuestra oración. I want to say to you my friend Quiero just keep on praying. mi amigo esta noche mantente en oración. Believe God. Créele a Dios. Don't surrender. No te rindas. The answer may be just around Porque la oración the está muy cerca. La, la respuesta está muy cerca. My wife's father was in a religious home, but not a saved home. Mi suegro estaba en un hogar religioso, pero no era salvo. He received Christ, but he had six sisters who did not. Él recibió a Cristo, pero tenía seis hermanas que no lo eran. For over 60 years, he prayed for them and witnessed to them. Por más de 60 años le había predicado el evangelio. One would receive, the other would say no. Uno lo recibió y el otro no. My father-in-law went to heaven in 1999. Así que mi suegro fue al cielo en el año 1999. My wife and I witnessed to every one of his sisters. Y mi esposa y yo le testificamos a cada una de sus hermanas. The hardest sister was Anne Eleanor. Quiero decirles a ustedes que el corazón de la de las hermanas estaba en el corazón de mi esposa en oración. Do you know somebody that's very hard? Conoce usted realmente a alguien que es fuerte? We kept praying. Manténgase orando. Write letters. Escriba cartas. Witness to her. Testifíquele. The last time we were in her presence. Y la siguiente vez que nosotros estuvimos allá. My wife, with all the compassion of her heart, gave a clear gospel message. Mi esposa, con toda la compasión de su corazón, le dio una presentación clara del evangelio. She was tender. Ella estaba tierna. But she did not trust Christ. Pero no confió en Cristo todavía. I received word and Eleanor is dying. Y entonces recibí palabras de que ella estaba muriendo. I called a pastor friend. Así que llamé a un pastor amigo. I said, Pastor, I know you've been there once. Y le dije, Pastor, yo sé que usted ha ido una vez allá. Would you and your wife go again? Iría usted con su esposa otra vez? We're praying, we're seeking God. Would you go again and Estamos speak to Eleanor? Estamos orando, buscando a Dios. ¿Podría usted ir y testificarle? He went and sat by her bedside. Así que fueron y se sentaron al lado de la cama. He said, and Eleanor? Y le dijeron a Eleanor. Are you ready to die? ¿Estás lista para morir? Listen to me. Escúcheme a mí. I'm going to ask you that question. Yo quiero preguntarle a usted esta noche. Are you ready to die? ¿Están listos para morir? Do you have a religion that will prepare you to die? ¿Tiene usted una religión que lo prepare para morir? She looked after all these years being extremely religious and said, I'm not ready to die. Y después de tantos años siendo una religiosa extrema, levantó los ojos y dijo, todavía no estoy lista para morir. He said, Aunt Eleanor, I've come to bring the Bible. Y entonces el pastor tomó la Biblia y le dijo, aquí estoy. And one more time, he showed her she's a sinner. Y una vez más le mostró que ella era pecadora. And you cannot go to heaven in your sin, you must go to hell. Y usted no puede ir al cielo en sus pecados, sino al infierno. But Jesus Christ paid the sin penalty. Porque el Señor Jesucristo pagó la pena del pecado. He said, Aunt Eleanor, if you'll simply receive y, God's free gift, y le dijo, Eleanor, si tú simplemente recibes a Cristo como Salvador, serás salva. And then you'll be ready to die. Y entonces estarás lista para morir. She rejected her religion. Ella rechazó su religión. She received a relationship with Jesus Christ. Ella aceptó una relación con el Señor Jesucristo. She was born again. Nació de nuevo. As he led her in a simple prayer. Mientras le guió a través de una oración sencilla. A lady who all of these years had been a Pharisee. Y esta mujer había estado por tantos años su parisea. I go to church. Yo voy a la iglesia. I pray. Yo oro. I'm a good woman. Soy una buena mujer. When she got to the little phrase, Pero cuando ella llegó a la frase, I confess to you that I'm a sinner. Yo confieso que soy pecadora. She prayed it this way. Entonces ella lo dijo de esta manera. Lord Jesus Christ. Señor Jesucristo. I am a bad, bad sinner. Yo soy una pecadora mala, perversa. And she got from this side. Y ella llegó de este lado. To this side. Hasta aquel otro lado. And she asked for God's mercy. Y ella pidió misericordias a Dios. And today, y hoy, in heaven. está en el cielo. The pastor called my wife and I. Así que el pastor llamó a mi esposa y a mí. I turned it on speakerphone. Así que yo puse allí el altavoz. We wept together. Y estábamos allí hablando. I said, thank you, Pastor. Eh, a través de la web y thank dije, you for Gracias, being a soul pastor. Gracias por ser un ganador de algo. I hung up the phone. Y cuando yo colgué, I turned to my wife. Yo le dije a mi esposa. I said, Regina. 
Le dije, Virginia, how many years did you pray for Aunt Eleanor? ¿Cuántos años has orado por Eleanor? And through her tears, I heard her say. Y después de muchas lágrimas, ella dijo. I prayed for my aunt's salvation. Yo oré por su salvación. For over 50 years. Por más de 50 años. 50 years. 50 años. But Aunt Eleanor. Pero Eleanor. Is not in hell. No está en el infierno. She's in heaven. Está en el cielo. Hannah received a baby boy named Samuel. Ana recibió un niño nuevo nacido llamado Samuel. It means gift of God. Que significa dado de Dios. Ask of God. Pedido a Dios. And I declare to you tonight. Y yo les declaro esta noche. The God who answered the prayer of Hannah. Que Dios el que contestó la oración de Ana. Wants to answer your prayer. Quiere contestar tu oración. Will you pray like she did? Orarías como ella lo hizo. Will you prevail in prayer? Estarías tú permaneciendo en oración. Let's bow our heads to pray together. Quiero pedirles que bajen sus cabezas para orar. Thank you, Lord Jesus, for the Bible. Gracias, Señor Jesucristo, por la Biblia. Speak to every heart and every life. Gra habla a cada vida y a cada corazón. As we're bowed before Jesus. Mientras estamos con las cabezas bajas delante de I Jesucristo. I want you to be honest with yourself tonight. Yo quiero que usted sea honesto con usted mismo. The Bible says that when you're saved. La Biblia dice que cuando usted es salvo. You're your name is placed in the book of life. Su nombre es colocado en el libro de la vida. It's a registration. Es un registro. That you belong to Jesus que usted Christ. Usted pertenece a Jesucristo. If Jesus Christ woke up to you tonight. Si el Señor Jesucristo viniera a ti esta noche. And he had that book in his hands. Y tuviera un libro en su mano. And he put that book of life in your hands. Y él pusiera ese libro de la vida en tus manos. And he said, find your name. Y allí dice. Te encuentra tu nombre. Are you certain your name is in the book of life? Eh, ¿Estás seguro de que tu nombre está en el libro de la vida? Are you certain that you have been saved God's way? ¿Estás seguro que has sido salvo de la manera de Dios? I beg you to be careful tonight. Oh, yo te ruego que tengas cuidado esta This noche. This is a very sacred moment. Este es un momento muy sagrado. How many of you could say? ¿Cuántos de ustedes pueden decir? And prove from your Bible. Como prueba en la Biblia. I have been saved God's way. Yo he sido salvo a la manera de Dios. And I am certain my name is in the book of life. Yo estoy seguro de que mi nombre está en el libro de la vida. If you are certain you've been saved God's way. Y si usted está seguro de que ha sido salvo a la manera de Dios. And you are sure your name is in the book of life. Y también tiene certeza de que su nombre está en el libro de la vida. Would you raise your hand as a testimony? Levantarías tu mano como un testimonio. Thank you. You may take it down. Gracias. Pueden bajar sus manos. If you did not raise your hand. Si tú no levantaste tu mano. If you're not sure your name is in the book of life. Y no estás seguro de que tu nombre está en el libro de la vida. I'm going to invite you tonight. Yo quiero invitarte esta noche. Here and now. Ahora, aquí. To receive Jesus Christ. Para que recibas a Jesucristo. If you pray with me this simple prayer. Si tú oraras conmigo esta simple oración. You will be admitting to Jesus that you're a sinner. Que tú estarás admitiendo a Jesucristo que eres pecador o pecadora. That your sin cannot be taken away by anything you've done. Que tu pecado no puede ser removido por nada en la vida. You will be asking Jesus Christ. Tú estarás pidiéndole a Cristo Jesús. Who is the only God. Que es el único Dios. To come into your life. Que venga a tu vida. Take Take away your sin. Que se lleve tu pecado. Make you his child. Y te haga su hijo. And put your name in the book of life. Y ponga tu nombre en el libro de la vida. Listen very carefully. Escuche cuidadosamente. No prayer you have ever prayed will save you. Ninguna oración que hayas hecho te hará salvo. The prayer you're about to pray will not save you. La oración que tú estás a punto de hacer no te salvará. Remember the word pray means to ask. Recuerde que oración significa pedir. But if you will pray with me silently. Pero si tú oras conmigo silenciosamente. And sincerely from your heart. Y de manera sincera desde tu corazón. The prayer will not save you. La oración no te salvará. But Jesus Christ will. Sino Jesucristo. Will you pray this? Orarías de esta manera. By faith tonight, will you ask Jesus to save? Por fe esta noche le pedirías a Jesús que salve. If you could not raise your hand. Si tú no levantas tu mano. If you're not sure your name is in the book of life. Si tú no estás seguro de que tu nombre está en el libro de la vida. Please pray this prayer silently. Por favor, ora esta oración de manera silente. And from your heart. Y desde tu corazón. Right now. Ahora. Here's the prayer. Aquí está la oración. Lord Jesus Christ. Señor Jesucristo. Have mercy upon me. Ten misericordia de mí. And save my soul. Y la, salva mi alma. This very night. Esta misma noche. For your glory. Para tu gloria. 
As we're bowed before the Lord. Mientras seguimos con las cabezas bajas delante del Did Señor. Did you ask God to save you? Le pediste a Dios que te salvara. Did you pray with me that simple prayer? Oraste conmigo esta oración sencilla. Jesus said, El Señor Jesucristo dice, If you believe on me, si tú crees en mí, you will not be ashamed. Tú no te estarás avergonzado. Many raised their hands a moment ago. Muchos levantaron sus manos un momento they atrás. They were not ashamed that they're saved. Ellos no tienen vergüenza de que son salvos. Maybe you did not. Tal vez tú no levantaste tu mano. But you just prayed with me. Pero ya has orado conmigo. You did not trust the prayer, but you trusted Christ. Tú no confiaste en la oración, sino en Cristo. If you just did that. Si ya lo hiciste. One of the ways you can know it's real. Una de las formas que tú puedes saber que es real. You are not ashamed. Es que tú no te avergüenzas. You are not embarrassed. Que no te avergüenzas. This is the greatest moment in your life. Este es el momento más grande de toda tu vida. In a moment I'm going to ask you to share your decision with me. Y en un momento voy a pedir que hagas muestra de tu decisión. You will not have to say anything. Tú no tienes que decir nada. But I'm going to ask you if you receive Jesus. Pero te voy a pedir que si if you pray and ask God to come in your life, que a tu vida, I'm going to ask you to raise your hand. Yo voy a que levantes tu mano. And when you do and I see it, y cuando yo, tú hagas eso, yo lo vea, I'll say thank you. Yo te voy a decir gracias. I'll not name you, but say thank yo you. No voy a nombrarte, pero te voy a and I'll know gracias. you made the wisest decision you've ever made. As we're bowed before God, Christians who have been saved for years are praying. Christians who have been saved for years are praying. Listen carefully. If you prayed with me tonight, si tú oraste conmigo esta noche, if you ask Christ to come in your heart, si tú le pediste a Dios que te salvara esta noche. If you receive God's gift of eternal life tonight. Si tú recibiste el regalo de la vida eterna esta noche. If you prayed with me and meant what you prayed. Y si tú oraste conmigo y significabas lo que orabas. Right now, please. Yo te quiero pedir, por favor, ahora mismo. Raise your hand with mine. Levanta tu mano conmigo si recibiste a Cristo. Raise it right now. I prayed that. Levanta tu mano ahora mismo. God bless you. Dios te bendiga a ti. Anywhere else? I prayed that. Alguien más. I asked Jesus to come in my life. Alguien que dice le pedí a Cristo que viniera a mi corazón. Would you raise your hand? Levantarías tu mano. Is there someone here tonight who would say? Si hay alguien aquí esta noche que diría. I have not been saved yet. Todavía no he sido salvo. But I'm concerned about my soul. Pero estoy preocupado por mi alma. Would you pray for me? Oraría por mí. Would you pray for me? Oraría por mí. I'll not name your embarrassing. No voy a nombrarte para avergonzarte. But I'd like to pray for you. Pero me gustaría orar por ti. Would you say I am not saved yet? Dirías tú todavía no soy salvo. I did not pray that with you. No he orado esa oración. But I'm very concerned about my soul. Pero estoy muy preocupado por mi alma. I do not want to go to hell. Yo no quiero ir al infierno. I want to go to heaven one day. Quiero ir al cielo un día. Would you pray for me? Orarías conmigo. If you want me to pray for you. Si tú quieres que yo ore por ti. Raise your hand. Levanta tu mano. Raise your hand and I'll pray for you. Anywhere. Oh, levanta tu mano. Yo voy a orar por ti donde quiera que estés. Thank you. Gracias. Anywhere else. Alguien más. Anywhere else. En cualquier otro lugar, aquí adentro o afuera. Let's all stand. Everyone stand. Vamos a pedirle que todos se paren. Dear Father, for the one that said I received you and the one that said I don't know. Padre, por said. aquellos que han recibido y por aquellos que no están seguros. I pray tonight as we sing, just as I am, without one plea, and that thy blood was shed for me. Señor, oramos por aquellos, así como dice la canción, tal como soy. I pray we'll have the privilege y voy a orar por ustedes para of tener taking el privilegio a Bible. La Biblia, and helping them know they're going to heaven. Y ayudarles a ellos para que sean salvos. Now we're bowed before the Lord. Ahora mientras estamos con las cabezas bajas. If you prayed with me and raised your hand. Si tú oraste conmigo y levantaste tu mano. Or you raised your hand and asked me to pray for you. Levantaste tu mano y me pediste que orara por ti. If you raised your hand because you asked God to come in your life. Si tú oraste a Dios para que viniera tu vida y te salvara. Or you asked me to pray for you because you're not going to heaven. O tú me pediste que orara por ti porque tú no estás seguro de si vas al cielo. I want to speak to you. Yo quiero hablar contigo. I just want to speak to you, no one else. Quiero hablar contigo y con nadie más. So if you raised your hand, así que si levantaste tu mano, would you look up at me, please? Me miras a mí aquí un momento. Just look up at me, please. Solo mírame a mí. In a moment I'm going to come to the front. Y entonces en un momento voy a bajar. If you receive Jesus.
Jesus, he's in your life and's already forgiven you. Y si tú recibiste a Cristo y, y has sido perdonado ya. I'm going to ask you to come and we're going to pray with you. Yo voy a pedirte que vengas y vamos If a orar you do por not ti. know you're going to heaven. Y si tú no sabes que vas al cielo. I'm going to ask you to come. Yo te voy a también a pedir que vengas. And we're going to pray with you. Y voy a orar contigo. And we're going to help you to know for y sure you're going to heaven. vamos a ayudar a saber que tengas seguridad de ir al cielo. You allow us to do that tonight. Tú nos has permitido I believe you meant noche. that. Yo creo I believe que you were quieres, concerned. Seguro en lo que we're dices. going to sing just as I am. Nosotros vamos a cantar tal como soy. And as we sing with our heads bowed and eyes y closed. Mientras nosotros eh, cantamos esta canción con las cabezas bajas y los ojos cerrados. I want you to come tonight. Yo quiero que tú vengas esta noche. Play the first chord on the piano, man. Así que por favor, help me to la sing primera. tonight as we sing just as I Así am. Así que vamos a cantar tal play. como soy. Just as. I need a soul winner, brother. God bless you, dear Lord. You're going to get someone to pray with you, okay? Just stand right here for just a moment. I need a soul winner, brother Grant. I need a soul winner right here for this young man. Okay? This is Alexander who trusted the Lord. God bless you, dear Lord. We're going to help you from the Bible. A bloody English or Espanol. But she needs a Spanish soul winner. She's coming. Jesus tonight. Now let me ask you as we're bowed before the Lord, I want to speak to you Christians. Quiero pedirle a ustedes cristianos mientras las cabezas sigan bajas eh, mientras usted se ha humillado delante del Señor. Most of the people here tonight would profess to know Jesus. La mayoría de la gente aquí esta noche profesa que es cristiano. But how many of you are praying for someone in this building or outside? Pero cuántos de ustedes están orando por alguien dentro del edificio o afuera? And they are not yet saved. Y que todavía no son salvos. They're here tonight. Están aquí esta noche. You're praying for them tonight. Ustedes están orando por ellos They are not yet saved. Pero todavía no son salvos. Would you raise your hand if you're praying for somebody like that? tu mano si tú estás orando por alguien así. I'm praying tonight for somebody here. Y tú here dices, tonight. estoy orando por alguien aquí esta noche. All right, Father, I want to pray for a few who are praying for someone here. Padre, queremos orar por aquellos que están orando por otros aquí. May they put feet to their prayers. Señor, dale pies a sus and oraciones. And may they love someone. Y haz que amen a otros. And invite them to Jesus. Y que los inviten a Jesús. Give them that power. Señor, dale ese poder. Now, if you raised your hand as a Christian, Ahora, listen. Ahora, si usted levantó su mano, cristianos, we, we, escuchen. We're going to sing one other stanza. Nosotros vamos a cantar otra estrofa. I'm going to give you an opportunity. Yo les voy a dar a usted la oportunidad. Kindly. De manera bondadosa, gently, de manera gentil, to speak to that person you're praying for, que vaya a esa persona por la que usted está orando, and to say to them, y le diga a esa persona, may I help you? Puedo ayudarte? Will you let me walk with you? Pudiera caminar contigo. I want you to receive Jesus tonight. Quiero que tú recibas a Cristo esta noche. The worst they can tell you is no. Porque el mundo te va a decir que no. Never be another time like tonight. Tal vez pueda ser que nunca haya otro tiempo como este. Tal vez nunca otro más. If you raise your hand, pero si tú levantaste tu mano, praying for someone here, y estás orando por alguien aquí, kindly and gently, de manera gentil y bondadosa, ask them if they'll come to Jesus. O pídele que vengan a Jesús. We're going to sing just as I am. Vamos a cantar otra Brother Grant's going to lead us. Tal como soy, nuestro hermano Grant va a guiar. Vaya y hable con esa persona. Speak to them right now. Hable con esa persona ahora. Just enough time for you while God is working. Eh, te vamos a dar un poco más de tiempo mientras Dios está obrando. Now, Christian, I want to speak to you. Ahora, cristianos, quiero hablarles a ustedes. I want to speak to you as a believer. Quiero hablarles a ustedes creyentes. I want you to look at your prayer life. 
Quiero que usted mire su vida de oración. I want you to look at Hannah's prayer life. Y quiero también que vea la lista de oración de Ana. Is your prayer life like Hannah's? ¿Se parece su oración a la de Ana? Are you praying seriously? Está, estás orando seriamente, de manera sumisa, specifically, de manera específica, steadfastly. y de manera firme. Do you have a strong, powerful, fruitful prayer life? ¿Tienes tú una vida fructífera y poderosa en oración? How many could say, preacher? ¿Cuántos pueden decir esta noche, predicador? I'm sure my prayer life could improve. Yo creo que mi oración, mi lista de oración puede mejorar. But I do pray like Anna. Pero yo oro como Ana. I have a powerful. Yo tengo una vida and a fruitful prayer life. De oración fructífera y poderosa. Be careful, God's watching. Pero mire, tenga cuidado, Dios le está mirando. If you believe that you have a powerful Porque si usted cree que tiene una vida de oración fructífera y poderosa, would you raise your hand podrías tú levantar tu mano a Dios en esta noche. You may take it down, thank you. Puede bajarla, gracias. Very few. Muy pocas manos. Nothing ever changes in your life. Nada te cambia en tu vida. Until you're discontent with the way it is, hasta que tú descontinúes la forma en que pasa, for it to be different. y tengas el deseo de que sea diferente. How many of you would say tonight? ¿Cuántos de ustedes dirían esta noche? My prayer life is not powerful. Mi vida de oración no es poderosa. My prayer life is not fruitful. Mi, ora, mi vida de oración no es fructífera. But beginning tonight, pero comenzando esta noche, I want God to change my prayer. Yo life. quiero que Dios cambie mi lista. Beginning tonight. Comenzando esta noche. I want God to change my prayer life. Quiero que Dios cambie mi vida de oración. Please pray for me. Oh, por favor, ore por mí, predicador. Please raise your hand. Por favor, levante su mano. I want God to change my life. Quiero que Dios cambie mi vida. Father, thank you for those who lifted their hands. Padre, por aquellos que levantaron sus manos. And I pray tonight. Y yo oro esta noche. We'll obey you. Que ellos te obedezcan. Submit ourselves to you. Que se sometan a sí mismos a ti. And let you change us. Y les y te dejen cambiarles. I'm going to ask many, many of you lifted your hand. Eh, yo voy a pedirle a muchos, muchos de ustedes que levantaron sus manos. As we will sing only one verse. Mientras vamos a cantar la última estrofa. I'm going to ask you to leave your seat. Le voy a pedir que dejen sus asientos. And to come to the front. Y vengan al frente. And to say by coming. Y le digan al venir. I con, want God to change my prayer life. Están diciendo quiero que Dios cambie mi vida de oración. Quiero una vida de oración poderosa. Quiero una vida de oración poderosa. Y entonces los, el pastor vendrá a orar por usted. You step out and come as God is working your life. Y venga para que Dios termine de obrar en su vida. I want you to look up here at me just for a moment, if you would, those that have come. Now, there's no way that I can look and speak to each one of you and ask you if you know exactly what God has spoke to you about. But I'm asking you that personally and in your heart. Do you know exactly what God spoke to you about? Do you know what you need to do about it? And maybe you're not sure. Then we want to speak to you personally after the service. Don't go home confused. If you know what God spoke to you about, you need to know what you need to do about it. It may be a time of season of prayer that you've neglected in your life. It may be starting a prayer man. I don't know what it is. But if you know what you need to do, then I'm going to pray that by God's grace you'll make that commitment and you'll start doing that. But you're not sure what you need to do. 
then we have people here who can help you, show you what you need to do. And the reason I say that, there's so many here. But you're coming, we're going to pray. And we're going to thank the Lord, first of all, that he showed us. And may I say unto you, if he, it may seem so small before you come into this service, but now you understand. Brother, I'm sorry, we need to be translating. We're a lot of other folk, I'm sorry. El pastor Daniel ciertamente ha estado diciendo que si ustedes han venido al frente y quieren que oremos por ustedes, es importante que si alguno quiere hablar con el pastor Daniels antes de irse, por favor, él lo va a hacer. And so we're going to pray with you. Así que vamos a orar por ustedes and y con you, ustedes. By you coming, you've said God showed me something I need to do. Y al venir aquí al frente, usted está diciendo, creo que Dios tiene algo que quiere mostrarme. And you're going to start doing it. Y usted debe comenzar a hacerlo. But if you're not sure what you need to do, Pero si usted no sabe lo que necesita we hacer, wanna, we entonces necesitamos hablar here. con usted al we're final. Estamos This aquí, no tenemos time. prisa, es el tiempo you de stay Dios. Behind. No se quede atrás. And we're gonna help you. Y nosotros le vamos a ayudar. To be sure you know what you need to do. Para asegurarse lo que usted necesita hacer. It may be that you need to make restitution. Tal vez signifique que necesite hacer una restitución. And God has showed you y Dios te ha what you need to do and you don't know how you need to do it. Hacer, no we want to help hacerlo. you do that. But a don't leave home pero por favor, no te vayas a tu casa. not knowing exactly what you need sin to saber do. Exactamente lo que Dios que tú hagas. God's doing something. Dios está haciendo algo. Let's don't stop him. Oh, por favor, no es que nada lo detenga. Let's pray. Vamos a orar. Blessed Father in heaven, thank you. Bendito Padre celestial, gracias. Fulfilling the promise. Por completar la promesa. In the word of God. De tu palabra. If Christ be lifted up. Que si Cristo es exaltado. He will draw all men unto himself. Entonces él atraerá a los hombres. You've drawn the sinner tonight. Señor, gracias por los pecadores que han venido. To yourself. A ti. That you might save them. Para que tú los salves. Lord, we thank you for the heart that's been open to receive Christ. Gracias por los corazones que se han abierto para recibir. Y por la seguridad de su salvación. Lord, this number that's here. Señor, por este número de coming, que está said, aquí, Al venir ellos dicen Dios me ha mostrado algo. Tal vez puede ser su relación personal Their time in prayer and Bible Su study. tiempo de oración y esas cosas involucradas. Could be something Lord in a relationship with someone else. Tal vez sea un asunto de la relación con otras personas que hay que tomar cuidado. I pray you'll show them exactly what they need to do. Señor, que tú les muestres lo que The Holy Spirit doesn't leave us y que el Espíritu Santo not knowing what to do. Eh, no los deje ir sin saber But we lo que do it scripturally. Que hacer, pero queremos hacerlo de Maybe manera not escritural. Sure. Y tal vez ellos no están But Lord, if they are sure, they'll make a commitment right Señor, now. Y que si aquellos los que estén Thanking you for speaking to their hearts contigo, y que a que les and has showing them exactly what they need to do. Mostrado lo que necesitan and hacer, we ask for the grace of God para que la gracia that de we Dios might do that which you've shown us. Hacer lo que nos has mostrado. Lord, if there's one here that's just not sure, Señor, y si hay alguien más de este grupo may que they no stay behind. Seguro, que pueda quedarse Let us help them. y nos permita ayudarles. Lord, they can leave with peace Señor, de tal modo que puedan salir con paz and cleansing y con limpieza that only comes, que solamente viene Lord, with confession unto a través de la confesión a ti. Thank you for those that have been saved. Gracias por aquellos que han sido salvos. Receive our praise and thanksgiving Señor, nuestras alabanzas y gracias all that you've done por todo lo que tú has hecho and will continue to do por lo que continuarás through haciendo. a people a través de tu gente que se dedica a ti. We ask and pray this in thy precious Oramos, en, or, hacemos esta oración en tu precioso nombre. Amén.